యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ శ్వేత గులాబీ కన్సల్టెంట్ ఆబ్స్టెట్రీషియన్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అట్ సిద్ధార్థ నర్సింగ్ హోమ్ గ్లోబల్ ఫర్టిలిటీ ఇన్నోవేషన్స్ బృందావనం నెల్లూర్ ఇవాళ మనం హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందామండి డాక్టర్ గారు హైరిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏమిటి హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ అసలు ఈ హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి అనేది ముందుగా తెలుసుకుందామండి ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీలో ఎయిదర్ మదర్ ఆర్ బేబీ అంటే తల్లికి కానీ బిడ్డకి కానీ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఆ ప్రెగ్నెన్సీని మనం హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటామండి సో ఈ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయగలరు ఈ మదర్ ఆర్ బేబీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముందుగా మనం ఎలాంటి ప్రెగ్నెన్సీస్ హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అవ్వచ్చు అనేది తెలుసుకుందామండి ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడు మనం హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటామంటే మొదటిది వయస్సు స్త్రీ వయస్సు అంటే తల్లి వయసు పదిహేడు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న లేదా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడి ఉన్న వీళ్ళిద్దరినీ కూడా అంటే ఈ కేటగిరీలో ఉండే పేషెంట్స్ని మనం హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటామండి అంటే చాలా త్వరగా పెళ్లి చేసే సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు కాస్త తగ్గాయి కాబట్టి బిలో సెవెంటీన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా మనకు ఈ కాలంలో కొంచెం తక్కువగానే ఉన్నాయి అండ్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతున్న కొద్దీ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి వీళ్ళు కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ మనం ప్రస్తుతానికి ఎక్కువగా ఎదుర్కొనాల్సి వస్తూ ఉంది సో బీయింగ్ ఎ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఇప్పుడు మేము ఐవిఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్తో ఎక్కువ డీల్ చేస్తాము అండ్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళకు కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే సిచ్యువేషన్లో ప్రస్తుతానికి ఉన్నాయి కాబట్టి వీ డీల్ మోర్ విత్ సచ్ పేషెంట్స్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే పేషెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటారండి ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్తో కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు సో వీళ్ళు రెండు కూడా ఏజ్ కేటగిరీ వైజ్ లెస్ దాన్ సెవెంటీన్ అండ్ మోర్ దాట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళు హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ కింద తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ థింగ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ద మదర్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీకి ముందుగానే ఒకవేళ పేషెంట్కి బీపీ షుగర్ లేదా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయిన సిచ్యువేషన్ వాళ్ళని కూడా మనం హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీగా తీసుకుంటాము అండ్ ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీలో అంటే ప్రస్తుతానికి ప్రెగ్నెంట్గా ఉండే పేషెంట్ ఇది వరకు ప్రెగ్నెన్సీలో కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రెగ్నెన్సీని మనం హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీగా తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు మునుపు ప్రెగ్నెన్సీలో ఒకవేళ పేషెంట్ డెలివరీ ముందుగానే అంటే తొమ్మిది నెలలకు ముందుగానే డెలివరీ అయినప్పుడు అంటే సెవెంత్ మంత్ డెలివరీస్ ఎయిత్ మంత్ డెలివరీస్ దీన్ని మనం ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ అంటాము ఇలాంటి డెలివరీ అయిన పేషెంట్స్ని కూడా మనం హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ కింద పరిగణిస్తామండి అలాగే ఇంకా అంటే ఇంతకుముందు ప్రెగ్నెన్సీలో బిడ్డకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీ విత్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇంతకు ముందు ప్రెగ్నెన్సీస్లో రికరెంట్గా మిక్ మిస్క్యారేజెస్ అయిన పేషెంట్ అంటే రెండు మూడు అబార్షన్స్ ఇది వరకు ప్రెగ్నెన్సీస్లో ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ప్రజెంట్ ఆ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీ హిస్టరీ వైజ్ ఇంతకు మునుపు నెలలు నిండక ముందుగానే డెలివరీ అయినప్పుడు లేదా బిడ్డకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు జెంటిక్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు లేదా అవయవ లోపాలు అయి ఉండొచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళను అండ్ ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో మిస్క్యారేజెస్ ఎక్కువగా ఫేస్ చేసిన వాళ్ళని వీళ్ళు కూడా హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ కింద తీసుకుంటాము అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ప్రజెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక్కవేళ పేషెంట్కి సర్టన్ కండిషన్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళని కూడా మనం హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ జనరేషన్లో ఒకవేళ మనం ప్రెగ్నెన్సీ ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ అయి ఉండొచ్చు లేదా ట్రిప్లెట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే రెండు లేదా మూడు బిడ్డలు ఒకవేళ ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు బిడ్డలు గర్భసంచిలో పెరుగుతూ ఉన్నట్టుంటే వీళ్ళని మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాము సో ఇలాంటి ప్రెగ్నెన్సీ కూడా హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుందండి అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ షుగర్ ప్రస్తుతానికి ప్రెగ్నెన్సీలోనే వీళ్ళు బీపీ షుగర్ డయాగ్నోజ్ అయ్యి వాళ్ళని కూడా మనము హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ కింద అంటే ఒకటి ఇంతకుముందు చెప్పిన కండిషన్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకముందే వాళ్ళకు బీపీ షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం ఈ కండిషన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే కండిషన్ ప్రెగ్నెన్సీలో మాత్రమే వీళ్ళకు షుగర్ అండ్ బీపీ డయాగ్నోజ్ అవ్వడం ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్డ్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటాము సో ఈ కండిషన్స్ కూడా హైరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ కిందకే వస్తాయండి అండ్ పేషెంట్ హ్యావింగ్ అనీమియా అంటే బ్లడ్ తగ్గిపోయి ఉండడం
డిఫికల్టీస్ సిజేరియన్లో ల్యాండ్ అప్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకవేళ సిజేరియన్ చేసినా వీళ్ళకు కుట్లు మానకుండా ఇబ్బంది పడే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కిందకు వస్తాయి అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఇప్పుడు జనరేషన్లో స్మోకింగ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ ఆర్ డ్రగ్ అబ్యూస్ ఇవి యూజ్ చేసే పేషెంట్స్లో కూడా దే ఆల్సో కమ్ అండర్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేటగిరీ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లిస్ట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా దే ఫాల్ ఇన్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ డాక్టర్ గారు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ పేషెంట్స్ ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏమిటి సో ముందుగా మనం హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ సో నేను చెప్పింది ఏంటంటే హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ పేషెంట్స్కి అండ్ బే మదర్కి అండ్ బేబీకి ఇద్దరికి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను సో ఏంటి ఆ కాంప్లికేషన్స్ అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎలాంటి సమస్యలు వీళ్ళు ఎదుర్కొంటారు ఒకటి మదర్ మదర్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందామని సో ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్ విత్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ వీళ్ళలో జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో కంటిన్యూ అయ్యే కొద్దీ వీళ్ళకు బీపీ షుగర్ వచ్చే అవకాశాలు లేదా ఆల్రెడీ బీపీ షుగర్ ఉన్నది అన్కంట్రోల్డ్గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో షుగర్ కంట్రోల్ కానీ బీపీ కంట్రోల్ కానీ కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ ఓవర్ వెయిట్ పేషెంట్స్లో వీళ్ళలో కొత్తగా ప్రెగ్నెన్సీలో మాత్రమే బీపీ కనిపించే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి మొదటిది అది అండ్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ నార్మల్ డెలివరీ కాకుండా సిజేరియన్లో ల్యాండ్ అప్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయండి అండ్ డెలివరీ టైంలో తీసుకుంటే ఒకవేళ నార్మల్ డెలివరీ అయినా లేదా సిజేరియన్ అయినా వీళ్ళలో బ్లీడింగ్ రిస్క్ పోస్ట్ మార్టం హిమరేజ్ అంటాము అంటే డెలివరీ అయిన వెంటనే పేషెంట్కి గర్భసంచి ముడుచుకోకుండా బ్లీడింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది దీన్ని పోస్ట్ మార్టం హిమరేజ్ అంటారు సో ఇలా ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ అయ్యే అయ్యి ఒకవేళ అయితే కనుక వీళ్ళకి మనం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్లో ఉంటారండి సో రక్తం ఎక్కించడం సో మల్టిపుల్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ అవసరమయ్యే పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్కి ఒకవేళ జాండీస్ ఉంది అనుకుందాం వీళ్ళలో బ్లీడింగ్ రిస్క్ ఇస్ వెరీ వెరీ హెవీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒకవేళ జాండీస్ వస్తే సో ఇలాంటి వాళ్ళకు మల్టిపుల్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఎదుర్కొంటారు సో ఫస్ట్ థింగ్ డెలివరీలో కాంప్లికేషన్స్ లైక్ బీపీ షుగర్ డెవలప్ అవ్వడం నెక్స్ట్ ఒకవేళ నార్మల్గా వాళ్ళు కంటిన్యూ అయితే కనుక సిజేరియన్లో ల్యాండ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ అండ్ డెలివరీ టైంలో బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అయ్యే రిస్క్ ప్లసెంటా ప్రీవియా అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ సో ఇలా మావి కిందకు ఉండే పేషెంట్స్కి వీళ్ళకు వచ్చేసి మనకు డెలివరీ టైంలో బ్లీడింగ్ రిస్క్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై అండి సో ఇట్ షుడ్ బీ డన్ బై అ ఎక్స్పర్ట్ ఆబ్స్టిట్యూషన్ హూ క్యాన్ డీల్ విత్ సచ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ ఓకే అండ్ సో మదర్ విషయానికి వస్తే సిజేరియన్ తర్వాత ఒకవేళ బ్లీడింగ్ అయినా అవ్వకపోయినా కుట్లు మారడంలో ఇబ్బంది ఎస్పెషల్లీ వెన్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఒబీస్ అంటే అధిక బరువు ఉండడం వల్ల ఒకవేళ సిజేరియన్ అయితే కనుక అది మానకుండా కుట్లు మానకుండా లేదా వాళ్ళ జనరల్ కండిషన్ ఒకవేళ హెల్దీగా లేనప్పుడు బ్లడ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా షుగర్ అన్కంట్రోల్డ్గా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళలో కుట్లు మాడంలో కూడా ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తారు సో దిస్ ఇస్ మార్బిడిటీ ఆఫ్టర్ సిజేరియన్ సెక్షన్ సో ఇది మదర్కి ఉండే కాంప్లికేషన్స్ అండి నెక్స్ట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద బేబీ సో బిడ్డ ఏం పరిస్థితి ఏమి కాంప్లికేషన్స్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మొదటిది సో హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉండే మదర్కి ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో బేబీ ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయొచ్చు అంటే ఒకటి బేబీ కెన్ నాట్ ఐ మీన్ గ్రోత్ బేబీ గ్రోత్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐయూజిఆర్ అంటాము సో బిడ్డ గర్భసంచిలో బరువు సరిగా పెరక్కపోవడం దీన్ని మనం ఇంట్రా యూట్రాయిన్ గ్రోత్ రిటార్డేషన్ అంటాము సో వీటిని కొంతవరకు మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ఇంట్రా యూట్రాయిన్ గ్రోత్ రిటార్డేషన్ ఆర్ బరువు పెరక్కపోవడాన్ని కొన్ని రకాల సప్లిమెంట్స్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ ఆర్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు లేదా ఐవీ ఇన్ఫ్యూజన్స్ ఇవ్వచ్చు వీటి వల్ల కొంతవరకు బిడ్డ బరువు పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇది మన కంట్రోల్లో లేకుండా ఎన్ని చేసినా కూడా బిడ్డ బరువు సరిగా పెరక్కపోతే కనుక అప్పటికి మనం డెలివరీ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్లో కూడా వీళ్ళు ఉండొచ్చు ఓకే సో ఒకటి ఐయూజిఆర్ ఆర్ బిడ్డ సరిగా బరువు పెరక్కపోవడం ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ప్రెగ్నెన్సీ సడన్ కాంప్లికేషన్స్ ఏదైనా వస్తే కనుక బిడ్డను ఇమ్మీడియట్గా సో అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ బీపీ సివియర్గా ఉండడం కంట్రోల్లో ఉండకపోవడం లేదా బ్లీడింగ్ సడన్గా స్టార్ట్ అయిపో హెవీ అయిపోవడం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఒకవేళ పేషెంట్ ఫేస్ చేస్తే కనుక అప్పటికప్పుడు నెలలు నిండకపోయినా కూడా డెలివరీ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్లో వీరు ఉంటా వీళ్ళు ఉండొచ్చు లేదా ముందుగానే డెలివరీ పెయిన్ స్టార్
వరకు బిడ్డకు అవసరం పడవచ్చు సో అది ఒకటి నెక్స్ట్ బిడ్డ జాండీస్ ఫేస్ చేయాల్సి రావచ్చు నియోనేటల్ జాండీస్ అంటాము సో కామర్లు పుట్టిన తర్వాత బేబీకి ఒకరోజు గడిచిన తర్వాత లేదా మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత కామర్లు వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలా పుట్ నెలలు నిండకుండా పుట్టిన బేబీస్కి సో ఇవి మేజర్గా బేబీకి ఉండే రిస్క్స్ అండి డాక్టర్ గారు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉండేవారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ముందుగా మనం హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి అనేది మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఇందులో తల్లి మరియు బిడ్డ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫేస్ చేసే పేషెంట్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల మనం రిస్క్ తగ్గించుకోవచ్చు ప్రెగ్నెన్సీలో తల్లికి మరియు బిడ్డకు అనేది తెలుసుకుందామండి ఒకటి ఈ ఈ తల్లి ఒకవేళ బీపీ షుగర్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే కనుక వీటిని బాగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం అంటే డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసిన మెడిసిన్ సరిగా వాడడం అండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి ముందుగానే ముందుగానే బీపీ షుగర్ ఉండేవాళ్ళు యాబ్సల్యూట్ కంట్రోల్ సో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయి అని కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేయడం వల్ల మనం బిడ్డకు మరియు తల్లికి రిస్క్ చాలా చాలా తగ్గించవచ్చు అండి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ వన్ సో ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ అంటాం లేదా ప్రీ కన్సెప్షనల్ కౌన్సిలింగ్ సో ఎవరైనా కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లం కానీ లేదా ఇలా బీపీ షుగర్ ఇష్యూస్ ముందుగానే ఉన్నవాళ్ళు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీకి నేను వెళ్ళొచ్చా నా బాడీ రెడీగా ఉందా లేదా నా హార్ట్ కండిషన్ ఓకేగా ఉందా అని ముందుగా చెక్ చేసు చేసుకోవడం వల్ల వీళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ రిస్క్ మనం చాలా వరకు తగ్గించవచ్చండి అండ్ రెగ్యులర్ మెడిసిన్ యూసేజ్ అండ్ డాక్టర్ ఫాలోఅప్లో ఉండడం వల్ల వీళ్ళకు స్మూత్ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ అండ్ ఈవెన్ డెలివరీ అవుట్కమ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ అండ్ నేను చెప్పినట్లుగా ఏజ్ లెస్ దాన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేటగిరీలో ఉన్నారండి రైట్ సో ప్రెగ్నెన్సీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి ముందుగా రాకూడదు అంటే కనుక వెరీ ఎర్లీ మ్యారేజెస్ ముందుగా అవాయిడ్ చేయగలగాలి సో ఇది అవాయిడబుల్ కాజెస్ ఫర్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ సో చాలా ఎర్లీ మ్యారేజెస్ అండ్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీస్ ప్లాన్ చేయకపోవడం మంచిది దీన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన వచ్చే ప్రెగ్నెన్సీస్ సో ఎవరైతే ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వీలైనంత త్వరగా ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ కండిషన్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే కనుక లేట్ ప్రెగ్నెన్సీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన లేదా నియరింగ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో థర్టీ ఇయర్స్ పైన ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఫాస్ట్ అండ్ అప్ దేర్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ దానివల్ల మనం రిస్క్ చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు అండ్ ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒకవేళ ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ లేదా నెలలు నిండక ముందే డెలివరీ అయి ఉంటే కనుక బిడ్డ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో మనం దీన్ని చాలా వరకు ప్రివెంట్ చేయొచ్చండి ఎలా అంటే ఒకటి గర్భసంచి ద్వారానికి కుట్లు వేయడం మూడు నెలలు పూర్తయిన తర్వాత బేబీకి స్కాన్ చూసి బేబీ అంతా నార్మల్ అవయవాలు నార్మల్ ఉన్నాయి ఎన్టీ స్కాన్ అంటాం దీన్ని సో దీనిలో నార్మల్ అని వచ్చిన తర్వాత గర్భసంచి ద్వారానికి కుట్లు వేయడం దీన్ని సర్వైకల్ ఎన్సర్క్లాజ్ అంటాము సో ఇది వేయడం వల్ల చాలా వరకు ఆరో నెల లేదా ఏడో నెలలో డెలివరీ అయ్యే అవకాశాలు తగ్గించవచ్చండి ఇది మొదటిది అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఉమ్మ నీరు త్వరగా పోవడానికి లేదా పెయిన్స్ త్వరగా రావడానికి రీజన్ వచ్చేసి ఇన్ఫెక్షన్ సో వీళ్ళల్లో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేదా తెల్లమైల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అని మనకు డౌట్ ఉంటే కనుక వీటికి టెస్ట్ చేసుకొని అండ్ ఇమ్మీడియట్గా వీటిని ట్రీట్ చేయడం వల్ల ప్రజెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో మనం ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ లేదా ఉమ్మని త్వరగా పోవడం అనే కాంప్లికేషన్ నుంచి కాపాడుకోవచ్చు సో ఇది ఒకటి సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల కాంప్లికేషన్స్ని మనం తగ్గించవచ్చు అండ్ ఒకవేళ మావి కిందకు ఉంది అనుకుంటాం ప్లాసెంటా ప్రీవియా అంటాం సో ఇలాంటి పేషెంట్స్కి ఎలక్టివ్ సిజేరియన్ డెలివరీ అంటే బ్లీడింగ్ అయిన తర్వాత రియాక్ట్ అయ్యి డెలివరీ చేయడం కాకుండా ప్లాన్డ్ అండ్ ఎలక్టివ్ సిజేరియన్ డెలివరీ అన్ని రెడీగా పెట్టుకొని అంటే బ్లడ్ రెడీ చేసుకొని ప్రాపర్గా బ్లీడింగ్ రిస్క్ ఒకవేళ ఉంటే కనుక దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని డెలివరీ చేయడం వల్ల వీళ్ళలో కూడా మనం కాంప్లికేషన్స్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు డాక్టర్ గారు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ పేషెంట్స్ కి ప్రెగ్నెన్సీ చెకప్ మరియు డెలివరీ ఎటువంటి హాస్పిటల్లో జరగాలి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసేసి ఇలా హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ చెకప్ చేయించుకోవాలి అండ్ ఎలాంటి ప్లేస్లో డెలివరీ అవ్వాలి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి
అవైలబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అనే లాంటి ప్లేస్లోనే వీళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ చెకప్స్ మరియు డెలివరీ అనేది ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ నేను చెప్పిన కండిషన్స్లో కొన్ని హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే పేషెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా బీపీ పేషెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా షుగర్ పేషెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు ఇలాంటి పేషెంట్స్కి జస్ట్ ఆబ్స్టెట్రీషన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ మాత్రమే ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ కాకుండా అదర్ స్పెషాలిటీస్ డాక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీ ఉండే పేషెంట్స్ ఫిజిషియన్ని కన్సల్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ షుగర్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసే పేషెంట్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ఆర్ డయాబెటాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉండే పేషెంట్స్ వచ్చేసి దే షుడ్ బీ ఇన్ ఫాలోఅప్ విత్ అ కార్డియాలజిస్ట్ ఆర్ హార్ట్ డాక్టర్ సో ఇలాంటి మల్టీ డిసిప్లినరీ కేర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మల్టీ డిసిప్లినరీ కేర్ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉండే ఒక ప్లేస్లో వీళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీ చెకప్స్ అండ్ డెలివరీ అనేది డెఫినెట్గా ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ ఫాలోఅప్లో ఉండాలి అండ్ టెర్షరీ కేర్ సెంటర్ విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ సిజేరియన్ సెక్షన్ మనకు అలాంటి ప్లేస్లో డెలివరీ ప్లాన్ చేయాలి కొంతమంది పేషెంట్స్ మా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు లైక్ బ్లడ్ తక్కువగా ఉంది అని చెప్పి నైన్త్ మంత్లో వస్తూ ఉంటారు అండ్ వెరీ అప్రిషియేటింగ్ థింగ్ ఏంటంటే దో పేషెంట్స్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో వాళ్ళు ఫాలోఅప్లో ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అంతా కూడా వన్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళు మీరు డెలివరీకి నెక్స్ట్ లెవెల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఉండే డాక్టర్స్ ఆర్ కన్సల్టెంట్స్ రెఫర్ అవుట్ చేస్తున్నారు దిస్ ఇస్ అ అప్రిషియేటింగ్ థింగ్ అండి దీనివల్ల మనం మదర్కి రిస్క్ అండ్ బేబీకి రిస్క్ని చాలా చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయగలం సో టై టైమ్లీ రెఫరల్ సో ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ సెవెంత్ మంత్లో ఎండింగ్ లోపలే డెలివరీ అయిపోయింది అనుకుందాం సో ఇలాంటి బేబీ వచ్చేసి ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటి బేబీస్ ఎక్సలెంట్ నియోనేటల్ కేర్ అవైలబిలిటీ ఉండే ప్లేస్లో డెలివరీ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పుట్టిన తర్వాత బేబీని షిఫ్ట్ చేయడం కంటే కూడా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద డెలివరీ ఇన్ దాట్ ప్లేస్ సో అక్కడ డెలివరీ అయ్యి ఏ ప్లేస్లో అయితే బెస్ట్ నియోనేటల్ కేర్ ఆర్ బేబీ కేర్ అవైలబిలిటీ ఉందో అక్కడికి పేషెంట్ని ఇమ్మీడియట్గా రెఫర్ అవుట్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు ఈ కాంప్లికేషన్స్ కూడా తగ్గించగలుగుతాం సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పేషెంట్స్లో బేబీ రిస్క్ మదర్ రిస్క్ని తగ్గించాలి అంటే ఇలాంటి ప్లేస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ డెలివరీ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్న ప్లేస్లో పేషెంట్ డెలివరీ అవ్వాలి సో విత్ ఆల్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ అనస్థెటిస్ట్ అండ్ పీడియాట్రిషియన్ వీఆర్ ఇన్ అస్ పొజిషన్ టు డెలివర్ ద బేబీ ఎనీ టైమ్ త్రూ అవుట్ ద డే అంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నుంచి మిడ్ నైట్ దాకా ఎప్పుడైనా కూడా మా అనస్థెటిస్ట్ అండ్ పీడియాట్రిషియన్ అవైలబుల్గా ఉంటారండి డెలివరీ చేయడానికి అండ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ టీమ్ ఆఫ్ నర్సెస్ అండ్ డాక్టర్స్ హూ హెల్పర్స్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ సచ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ డాక్టర్ గారు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీని మనం నివారించగలమా సో హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీని మనం నివారించగలమా అని అడిగితే మేబీ అన్నిసార్లు ఇది మన చేతుల్లో ఉండదు అన్నిసార్లు పాసిబుల్ కాదు అనే చెప్తానండి కానీ కొన్ని కండిషన్స్ డెఫినెట్గా మనం మోడిఫై చేసుకోవడం వల్ల మనం హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేటగిరీలోకి వెళ్ళే అవకాశాలను చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ముందుగానే చెప్పాను అంటే తల్లి వయస్సు పదిహేడు సంవత్సరాల లోపు లేదా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పైన ఉన్నప్పుడు వీళ్ళని హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేటగిరీలో వస్తారు వీళ్ళు అని చెప్పి చెప్పాను సో ఎర్లీ మ్యారేజ్ని అవాయిడ్ చేయడం వల్ల అండ్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ సపోజ్ దే ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ అట్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీని అట్లీస్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్లాన్ చేయడం వల్ల వీళ్ళు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేటగిరీలో ఉండరు అండ్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పైన ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే పేషెంట్స్ కూడా ఎర్లీయర్గా ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకు తీసుకోవడం వలన వీళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉండే ప్రజెంట్ ట్రెండ్ లేట్ మ్యారేజ్ అండ్ లేట్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఇది మారితే గనక మనం హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేటగిరీలోకి వెళ్ళకుండా చూసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ థింగ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే స్మోకింగ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ యూసేజ్ ఆర్ డ్రగ్ అబ్యూస్ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్కి ముందుగా ఒకవేళ వీళ్ళకి అలవాటు ఉంటే గనక వీటిని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో వీళ్ళు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటాయండి సో వీటిని అవాయిడ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ దీనివల్ల హై రిస్క్
ఇండికేషన్ అండి సో వీళ్ళు వాళ్ళ కన్సల్టెంట్ని ఆర్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ఆర్ డయాబెటాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఎంతవరకు మేము ప్రెగ్నెన్సీకి ఇమీడియట్గా వెళ్ళొచ్చు అనే ఛాన్సెస్ డిస్కస్ చేసి ఆ తర్వాత వెళ్తే కనుక వీళ్ళలో షుగర్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ కూడా వీళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీలో వాడకూడదు సో అలాంటి అన్సేఫ్ మెడిసిన్ ఏదైనా వాడుతూ ఉంటే కనుక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి వాటిని సేఫ్ మెడికేషన్కి మార్పించిన తర్వాతే వీళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సో ఇది ఒకటి అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రకాల హార్ట్ ప్రాబ్లం డెఫినెట్లీ దే షుడ్ నాట్ గెట్ ప్రెగ్నెంట్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ ఐసన్ మెంగర్స్ సిండ్రోమ్ అంటాము లేదా సివియర్ కోఆర్టేషన్ ఆఫ్ అయోటా ఇవన్నీ కూడా అబ్నార్మల్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇలా ఏదన్నా ఉంటే కనుక వీళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా ప్రెగ్నెన్సీని అవాయిడ్ చేయడం వల్ల వీళ్ళలో డెత్ రిస్క్ మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వీ కెన్ అవాయిడ్ అండ్ ప్రివెంట్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ సో విన్నారు కదండి ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన విషయాలు సో హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి మీకు ఇంకేమైనా కూడా సందేహాలు ఉన్నా కూడా మీ దగ్గరలో ఉండే ఆబ్సర్ట్రేషన్ ఆర్ గ్యానకాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి వీటి గురించి డిస్కస్ చేయండి నమస్తే